。咱们上次说到了这个 Pulsar Modular 这个土耳其的品牌呢，今天咱们要提到它另外一款插件，叫做 P 十一 Abyss， 一个压缩线服务，特别特别全能的一个插件。大家好，我是 Alex。这个插件实际上真的是相当相当的复杂，它的功能有压缩、线幅、clipping、均衡。如果你使用的话，阴染基本上是完全什么东西都在一体化的一个。这个插件呢是 p o s t Modular， 我感觉他们设计是为了模拟，尽可能尽可能的去模拟很多很多的这种其他的硬件的设备，所以他把所有的他们能想到的东西都基本上都堆进去了，非常非常的复杂。用起来的时候也会觉得很很复杂，但是如果你用好了的话，它可能会。能够代替很多你手上的其他的压缩插件，所以咱们很快的来看一下，因为我们讲过太多插件，有很多特别特别简单的道理啊，或者是常识，我们就先快速的带过，然后咱们主要看一看这个复杂的插件，不然的话咱们时间可能也不太够。所以咱们先看一下这个，一眼看上去就是一个压缩的插件，左边呢全都是压缩的功能，你可以看到下面这个阈值、比例、逆、启动时间、释放时间和侧链，这个咱们的压缩讲的无数遍了。然后呢有几点要讲。第一点是呢，它这个比例呢，现你现在看是4比一，它可以变成一个 expansion， 也就是像 gate 一样，不是压缩了，就是像像这种门线或者是像这种向下扩展的这么一个功能。然后呢，它这个启动时间和释放时间呢都有自动，你点了以后它会跑到这儿，它是自动，但是它可以微调。比如你想让它快一些，你可以往这边调；你想让它慢一些，可以往那边调。这边 release 快一点，这边呢 release 可以慢一点，所以呢它还很灵活，不是一个死的一个。然后侧链有一个监听，一二 p o l 呢就是6。dB productive， 十二 dB productive。然后这边的区块里面有一个要很重要的要讲的这个 PSI， 这个 PSI 是它整个这个插件的一个核心核心的这么一个功能，它是类似于它管这叫 pressure， 就是压力。它呢基本上是决定整个这个插件所有的线路里边是不是对你的信号产生反应，以及反应多少，越高越硬。你可以想象一下，比如像 distressor， 你就要把这种类型的，你就要把这个压力开高；像特别干净的那种插件呢，你就要把它开低。所以呢，这个在使用中呢，你说基本上就是。闭着眼睛去调，你大概能感觉到一个变化，然后呢，找到一个合适的设置。此外呢，要我们要跳到这个菜单里面，你会发现这个菜单里面有特别有特别有意思，有一堆的熟悉的名字，比如说像 C L One B Vox， 如果你点的话，它会变成这个样子。C L One B 呢，就是典型的那种，不需要很多 pressure， 你可以看到这 P S I 是只有零点五。然后呢，如果你咱们选一个 Distressor， Distressor 的 P S I 开的很高，咱们再看，比如说像 f e s s e l f e s s e l Quick P S I 也比较高，因为。Distressor 和 f e s s e l 都有比较明显的音乐 f e t 7 6大概是这样的设置。然后呢 ，GML 的8 9 0 0 l a t w a y Vocal 这些预设，基本上它，所以就像我说的，它基本上想用一个插件去模拟很多很多的这种硬件。包括像这个 g e m a n i u m 这个大概应该是 Channel Limited 那款，大概是这样一个设置。所以你可以看它的预设里面有很多的特别有意思的东西。我们把它调回来，还有 Daking。好，咱们先放回到默认。所以刚才咱们说了这个压缩这边。压缩这边 PSI 这个很重要，你调的时候一定要注意。如果你想要那种特别色彩比较多的，你可以把它调高；色彩比较少，把它调低。然后呢，看了左边呢，咱们先跳上去看。这个是 Bypass， 这些图标都没有说明啊。Bypass， 然后呢，三角是让你听干湿信号的区别。而这个是向外反转，这是反转干信号，这是反转湿信号。这是外部侧链，然后呢，这个是 CLP， 就是 Clipper， 它的消波的一个功能。这个消波的功能可以关掉，可以呢是 Raw， 就是信号进来先消波，也可以是把这个消波的功能放在最终输出之前，或者是放在 Main 之前，或者是把 Clipper 直接 Clip 完了以后放进侧链，相当的复杂。你可以去试一试，看看哪个声音会听起来比较好听。一般来说，消波在 Main 之前是比较合理的一个设置。然后呢 ，Oversampling。里面有三种，这个 Intel 呢实际上是两倍的 oversampling， 然后呢 HD 呢是它会直接给你三 oversample 到 384， 然后 Vintage 呢也是两倍的，跟那刚才那 Intel 一样，但是 Vintage 会有一个高频的一个 roll off， 所以你可以就切着它看看，听听哪个声音好。然后 Mod 呢是另外一种压缩的风格或者感觉，还有 Soul， 你会发现它设计特别的感性啊，这个灵魂 Soul 就是它的特点 ，Soul 越多，它的音染越多 ，Soul 越少。它设计音乐越少，大概是这样一个概念。所以呢，咱们听了一堆这些东西，咱们先看看左边听起来是一个什么样的声音。我们听一段音乐，听调一些，把这两个调成自动，你稍微 hard 一点，四比一 OK。这边的表可以告诉你你压了多少，没有的。仔细听军鼓。军鼓压出的声音还是挺好听的。Well, 
咱们试试 PSI。现在十，非常高。你会隐约觉得你的 PSI 的提升了，以后你整个声音那种毛刺的感觉说稍微多一些。这个在我这听得很清楚，我希望你的回放设备大概能听得出来大概这么一个情况。所以这是压缩的这个部分，咱们很快跳过去。这边呢，这个表输入输出的监控。你可以看 RMS， 可以看 Peak， 然后这边可以看 Gain Reduction， 然后呢，你可以看 Clip 的，也就是消波的 Value， 消波的这个消的这个数量，在底下这个地方可以看。我们现在放音乐的时候，我如果开始去用这个钮，你就能听得出来它开始消波的这种声音。这个东西可以往下拽。这个时候，如果你希望让这个消波在你的这个压缩之前的话，你可以在上面把这个点成 raw， 进到 clip。然后这边呢，你可以限制你压多少，就是你就想压两个 dB， 它就会一直限制在两个 dB 左右。Link 呢是帮你连连接左右。这个大家都很熟悉了，就不多讲了。然后跳过来这边以后一堆的东西 ，EQ 一、EQ 二，它给了你两个均衡。这个均衡呢，这个东西是调你的频段的， 1 5到 2,000 这两个都是一模一样的。左边这个东西呢，你可以去选它的模式。打开以后，你可以有 Low Shelf 或者是 Bell Shape。这边打开以后呢，是有 High Shelf 或者是 Bell Shape。你可以拿它去调整、提升你的音色。然后这边可以选择是让它进你的这个。输入，也就是在你的这个压缩之前，或者是让它进你的这个侧链，这个输入和侧链应该是同时可以去使用的，所以还是挺灵活的。咱们试一下，你现在咱们就把它当做是一个普通的 EQ 来用，咱们在低频稍微提升一些，高频。你会发现军鼓就声音就会打开一些。没有的。大概是这样。再往下呢，咱们就不去演示这个侧链了。这个侧链你仍然可以去调整，比如说你希望它低频压的多一些，或者是高频压的多一些之类的。再往下呢有。Transformer， 也就是变压器的一个模拟，它给了你两个，所以你它为什么能模拟很多的硬件设备？是因为它给了你两个变压器的这种声音。这样的话，它可以根据这样的话，它可以根据这个不一样的硬件设备啊等等的这种设计的这种理念，使用它这些功能去进行模拟。打开以后有 A 有 AB， 就像我们之前说这个延迟混响的那个插件一样 ，Class A、Class AB。A 一般会比较的圆滑一些，稍微的软一些 ；A、B 要比较的亮一些，但是会失去一些特别小的细节。所以在这两个呢，输入的 transformer 的声音呢，更多的是给你谐波。然后你如果用这个增加的话，它会增加你的输入的音量。同时，你可以用这个 main out 把它慢慢慢给调回来。如果你想一起调的话，你就按住 shift 两边一起，你会发现这两个一起动的。这边也是。一般来说，输入增加谐波，输出的时候呢会。可能增加更多低频的那种，然后你在这边只要选择一个类型就行。咱们听一下 A， 很明显很明显的失真出来了。现在是 A，A B，A B 就更麻一些，但是不是那么清楚。这一是输出的，所以这个东西你要选择，你要听这个声音，然后仔细的去想，调你到底要不要。有的时候呢，如果你就希望干净的话，你就是把它关成 off 就可以了。最后到这边去配上一个叫 O2 氧气。
，就发现他这个有的时候你不去看说明书或者不去仔细听，你也不知道他干什么。这呕吐的声音更多的像是一种怎么说呢？像一种高频的一些谐波，它甚至都不是高频，就是高频的一些空气感一些谐波。说你调多了以后呢，或者是它会让你的。穿字眼那种特别特别细的穿字眼出了一些，你调多了以后，你感觉好像声音稍微打开一些。但是呢，有的时候你会发现你的动态可能控制不好。咱们一起来听一下，听一下，看看你能不能听得出来有什么区别。第一时间感觉就感觉音量稍微大了那么一丢丢。对，大概是大概是那个感觉吧，就是稍微多一点点那种 transient 再往下呢是干湿信号的混合，这干湿信号混合要解释一下。这个干湿信号的混合下面还有一个 pre， 这不是前级的意思啊。这 pre 和 post， 这 pre 和 post 的区别在于，你是希望把这干湿信号混合放在这个 main out 之前还是之后？如果你把它放在之前，你你的干湿信号的音量都会根据你的这个 main out 去改变。换句话说，就是假如说我现在完全反成干信号，这个时候呢，我如果放在把这个东西放在它前面的话，我如果把这个东西推起来，我的干信号仍然会增加。So 如果你把它放到 post， 也就是这个小的钮呢跑到了你的 main out 后面，那你的这个 main out 的主输出呢，只负责你的湿信号的音量的大小，就不管用了。这个东西就是一个用户习惯的问题，很多人经常使用的基本都是 pre， 也就是干湿信号混完了以后出 main out。但是如果你就希望你的干湿干信号保持一个不变的状态，让你通过这个钮来控制湿信号的音量大小的话，你可以把它放到 post。比如咱们现在放到 post， 然后咱们把干湿信号的放到这个位置。你减小以后呢，相当于你现在是有很少很少的湿信号，你现在可以推进更多的湿信号。所以使用起来还是。挺复杂的，就选择很多。同样，这个 pre 和 post， 这是 O2 放在 pre 还是放在 post？ pre 呢，就是放到 main 前面， post 就是放到 main 后面。换句话说，就是你的 O2 是只处理你的湿信号，还是只还是处理你的干湿信号？同时，最后的最后，这上面还有一个 limiter， 你会发现这东西塞了多少的功能。点开以后呢，你可以就有你的天花板，比如你降到负零点七，听一下。现在还没有开始限幅。如果你现在开始推你的 main out， 开始限速了。已经限很多了。它这个限速不是很好听，我感觉啊。我所以呢，你如果用它做一个安全保障还可以，但是最好你还是用单独的一个限速的控制。然后呢，还有 di。DI 就是立体声或者是正常的这种左右声道，或者你可以单独去看 mid， 或者你去看单独去看 side， 你可以拿它去做 mid side 的处理，所以还是相当相当复杂的。这边小灯呢是可以改变它的颜色，你可以改成这个颜色或者是那个颜色。所以呢，希望你听到这儿呢没有晕，但是呢，他想做的一件事情就是完全的希望能够把尽可能的功能放进去，同时呢，它就可以模拟一堆的其他的这些硬件。比如说，你拿到这个插件，你就直接可以选一个。假如你现在是总线啊，咱们就选一个 Gmail 的 8900， 然后呢，把这个阈值调到一个合理的范围，听一下。现在压的很多，咱们把它调回来一些。然后 Clipping 呢，你看 Clip 很多，咱们调了一些。Well, 没有的。或者咱们换一个 distressor。Me, 
I'd say I was glad to have known you So why don't you stay 对，大概是这样，这就完全看你自己怎么去用了、啊。然后呢，它基本上给你所有需要的功能，非常非常夸张复杂的这么一个压缩的一个设备，而且很贵。所以，但是你如果你要想要一个，你有耐心、有时间去仔细的去调整、去学习的这么一个压缩的插件的话，这个东西还是挺挺硬核的这么一个一个设备。有机会的话呢，可以去试一试。他们给四十天的试用，所以你有足够的时间去熟悉它，看看它能不能帮到你的婚姻。好吧，那咱们今天就先聊到这儿，感谢大家支持，别忘了点评到咱们，下次再见，好好学习，天天上，拜拜。